அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு மெக்கானிக்கல் தமிழ் இன்னைக்கு நம்ம என்ன எதை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வாகனங்கள்ல வர டயர்ல வந்து கரெக்டான ஏர் பிரஷர் மெயின்டைன் பண்ணல அப்படின்னா என்னென்ன பிரச்சனைகள் வரும் அப்படின்ற பத்தி நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் உங்களுக்கு இதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணுமா வாங்க பாக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்க இன்னும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா அந்த ரெட் கலர் பட்டனை பிரஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே அந்த பெல் பட்டனையும் பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சேனல் என்ன வீடியோஸ் போட்டாலும் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் அப்டேட்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு <laughs> நம்ம வந்து ரோட்டில் தான் வந்து பயணம் பண்ணுவோம் அப்படி அந்த ரோட்டில் பயணம் பண்ணும்போது அந்த ரோட்டுக்கும் நம்ம வண்டிக்கும் உள்ள காண்டாக்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த டயர் தான் என்ன தான் வந்து நம்ம எவ்வளோ பெரிய சிசி இன்ஜின் வச்சுருந்தாலும் நம்ம ஆக்சிலேட் பண்ணும்போது நம்ம இன்ஜினில் இருக்க பவர் வந்து வீலுக்கு தான் போகும் அந்த வீலில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்க டயர் தான் வந்து ரோட்டில் சுத்தம் அப்படி அந்த டயர் சுற்றினா தான் வந்து நம்ம வண்டியை வந்து நகர ஆரம்பிக்கும் அப்படி வண்டி போயிட்டு இருக்கும்போது வந்து நம்ம சடனாக பிரேக் அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா கூட நம்ம வண்டியோட வீல் வந்து ஸ்டாப் ஆகும் அந்த வீலில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்க டயர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரோட்டில் வந்து ஒரு ஃப்ரிக்ஷனை கிரியேட் பண்ணி ஸ்டாப் ஆகும் இதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டயர் தான் வந்து ஒரு முக்கியமான சேஃப்டி டிவைஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த டயரில் வந்து நம்ம கரெக்டான ஏர் பிரஷர் வந்து மெயின்டைன் பண்ணல அப்படின்னா பல பிரச்சனைகள் ஏற்படுறதுக்கு வந்து அதிகமாக ஆகி இருக்குது அதனால் வந்து டயரில் கரெக்டான ஏர் பிரஷர் மெயின்டைன் பண்ணல அப்படின்னா என்னோட பிரச்சனைகள் வரும் அதை வந்து எப்படி தவிர்க்கலாம் அப்படின்ற பற்றி நம்ம அந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் முதல்ல டயர் பிரஷர் வந்து கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா என்னென்ன பிரச்சனைகள் வரும் அப்படின்ற பற்றி பார்க்கலாம் முதல் விஷயம் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டயரில் வந்து காத்து கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா டயரோட அதிகமான சர்ஃபேஸ் வந்து தரையில் போடும் அப்படி ரோட்டில் போடும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டயரோட மைய பகுதியை தவிர்த்து சைடில் இருக்க ரெண்டு பக்கமும் வந்து அதிகமாக வந்து தரையில் வந்து படும் அப்படி படும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மைய பகுதியை தவிர்த்து வந்து சைடில் இருக்க இரண்டு பக்கமுமே வந்து சீக்கிரமே தேய ஆரம்பிச்சிடும் இதனால் வந்து டயர் வந்து சீக்கிரமே டேமேஜ் ஆகிரும் அது டேமேஜ் ஆன டயர் வச்சு நம்ம ஓட்டிகிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா ஒரு கட்டத்தில் வந்து டயர் வெடிக்கிறது கூட வந்து அதிகமாக வாய்ப்பு இருக்குது அடுத்த விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பஞ்சர் அதாவது வந்து நீங்கள் டயரில் காற்று கம்மியாக வச்சு வண்டி ஓட்டிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் போகிற பாதையில் வந்து ஒரு சின்ன முள் இருந்தால் கூட வந்து அந்த டயரில் வந்து ஏறி சீக்கிரமே பஞ்சர் அதுக்கு வந்து அதிகமாக வாய்ப்பு இருக்குது நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹேண்ட்லிங் ஹேண்ட்லிங் பொறுத்த அளவு நம்மளுக்கே தெரியும் டயரில் காத்து இல்லை அப்படின்னாலே வந்து பைக் வந்து கரெக்டாக ஹேண்ட்லிங் இருக்காது அதுலேயும் வந்து காத்து இல்லாமலே நம்ம வந்து வண்டியை ஓட்டி டயர் தேஞ்சு போச்சு அப்படின்னா ஹேண்ட்லிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து நல்லாவே இருக்காது அப்படின்னு சொல்லலாம் வண்டி ஓட்டும் போது தெரியும் ஒரு மாதிரி வந்து வண்டி அலாயும் அதனால ஹேண்ட்லிங்கை வந்து கொஞ்சம் ப்ராப்ளமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்த விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரேக்கிங் பிரேக்கிங் பொறுத்தவரை வந்து டயரில் காத்து கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னாலே பிரேக்கிங் வந்து கொஞ்சம் நல்லா இருக்காது அப்படின்னு சொல்லலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் டயரில் காத்து கம்மியாக இருக்கும்போது நீங்கள் சடன் பிரேக்லாம் போட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து டயர் வெடிக்கிறது கூட வாய்ப்பு இருக்குது காரணம் என்ன அப்படின்னா நம்ம நார்மலாக பிரேக் போடும் போதே வந்து டயருக்கும் ரோட்டுக்கும் வந்து ஒரு சின்ன ஃப்ரிக்ஷன் ஏற்படும் அந்த மாதிரி சமயத்தில் டயரில் சுத்தமாக காத்தே இல்லை அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து டயர் வெடிக்கிறது கூட வந்து அதிகமான வாய்ப்பு இருக்குது அடுத்த விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா மைலேஜ் டயரில் காற்று நம்மளே வண்டி ஓட்டணும் அப்படின்னா மைலேஜை வந்து பாதிக்கப்படுறதுக்கு வந்து அதிகமாக வாய்ப்பு இருக்குது உதாரணத்துக்கு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு சைக்கிளை வந்து நம்ம காற்று இல்லாமல் ஓட்டிட்டு போகிறோம் அப்படின்றப்போ அந்த சைக்கிளை வந்து நம்ம ஓட்டுறது வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுவோம் அதை பெடல் பண்ணுறதுக்கே வந்து நம்ம அதிகமான ஃபோர்ஸ் கொடுத்து தான் வந்து பெடல் பண்ணுவோம் அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட எனர்ஜி வந்து அதிகமாக வேஸ்ட் ஆகும் இதே தான் வந்து நம்ம காருக்கும் பைக்குக்கும் இப்போ வந்து காரோட டயரில் வந்து ஏர் ப்ரெஷர் இல்லாமல் மெயின்டைன் பண்ணி ஓட்டிட்டு போனோம் அப்படின்னா அப்போ என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வண்டியோட வீடை சுற்றி வைக்கிறதுக்கு வந்து இன்ஜின் வந்து அதிகமான பவர் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அதிகமான பவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அப்படின்னாலே வந்து அதிகமான ஃபீல் வந்து இன்ஜின்குள்ளே போனால் தான் வந்து அதிகமான பவர் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இதனாலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வண்டியோட மைலேஜ் வந்து பாதிக்கப்படுறதுக்கு வந்து அதிகமாக வாய்ப்பு இருக்குது சரி நான் வண்டியோட டயரில் வந்து கம்மியான ப்ரெஷர் மெயின்டைன் பண்ணி ஓட்டதான பிரச்சனை இதே வந்து நான் அதிகமான ப்ரெஷரில் ஓட்டினா பிரச்சனை இல்லையா அப்படின்ற மாதிரி கேட்டீங்க அப்படின்னா அது வந்து ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லலாம் காரணம் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் வளர்க்கத விட அதிகமான டயர் ப்ரெஷரில் வந்து வண்டியை ஓட்டினீங்க அப்படின்னா வண்டியோட டயர் வந்து சமமாக வந்து தரையில் படாது அது பதிலாக என்னாகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டயரோட மைய பகுதி